你答应我一件事好吗？你说，昨天一夜没合眼了，想让你陪我睡一会儿。啊。想什么呢？就是想借你沙发躺会儿，不想再开车回去了。啊，上次你睡沙发，不是说半条腿都在外面悬着吗？算了，你还是睡床吧婷婷姐，我楼上有人睡觉呢，小点声。现在物流根本没法谈，他们要一签签两年的合同，而且要把钱一并付清之后才肯跟我们合作。他们都跟串通好了似的，条件都一样。这是他们对成品单方面放弃合作的抗议，必须要取得他们的信任，才能谈合作。婷婷姐，我是真没办法了，只能来找你了。陈旭没去谈吗？谈了，根本没用。当初这物流合同是你签订的，后来陈总单方面终止了协议。现在只有你，只有你能救成品了。陈旭叫你来的？不是，是我自己要来的。老大不知道。丁丁姐，我知道，你还是在因为钟苗丽的事情一直在生老大的气。但是有件事我必须要告诉你。其实钟苗丽的事情。是我干的。什么？之前跟你说的那个计划，可以开始了。老大，你找我啊？关门。哦。你去找人搞宁为己了？我没，我就是找人去试探试探他。我就是想让丁丁姐知道那个医生是什么样的人，她要是看清楚了，就会回到你身边了。你还偷拍人家照片，发给人家领导，想搞臭他？我没有啊，老大，我直接把照片寄给他的。我就是想让他离丁丁姐远点儿。是丁丁姐找你了吗？他不会认为是你找的人吧？哎，老大，你别气啊
，我只有去找丁丁姐解释清楚，说人是我找的，和你没关系。算了，我惹的祸，我不能让你背这个锅。我说了算了。大妈，我告诉你，你要是再私自插手我的事情，你直接卷铺盖走人。你跟宁伟锦的事已经暴露了。最近别出门了。哎，什么情况啊？我就是气不过宁医生和你在一起，想让你和老大和好，才出了这么一个馊主意。其实我真没把信寄给他领导，我是直接寄给他的。到后来怎么成那样，我也不清楚。既然是你做的，陈勋为什么要承认？老大是赌气，你不信任他，这件事跟老大真没关系。老大因为这件事儿，差点让我们卷铺盖走人。丁丁姐，你跟老大虽然分手了，但是他特别在意他在你心里的位置。丁丁姐，你要恨就恨我好了，但是现在成品真的很需要你，你就回来帮帮陈总吧。这是我在成品的工作资料，里面包含了当初洽谈物流的条件和各个合作方的喜好，我能帮的就这么多了。那你跟陈总这么多年的感情，请不要再逼他了。宁医生也在。其实我我知道你们公司的事情，也很同情你们的处境。不过，丁丁已经辞职了，他就没有义务再帮你们解决问题。所以，既然丁丁已经明确的拒绝了你。就请你不要再以道德绑架的方式逼他回去做他不想做的事情。我知道这很为难丁丁姐，但我真的没有别的办法了。对不起，他说的对。我相信陈勋能处理好，我回去也帮不了多大忙，还是要靠你们自己。谢谢丁丁姐，谢谢宁医生。是不是觉得我特无情？没有，我就是不想让你回到过去的样子，为了帮助别人而忘了自己。你现在有了自己的事业，有了我，大家都应该往前看。我懂你的意思，我不会回去的，放心吧。你不再睡会儿了？不了，咱们一起去买菜，做饭给你吃。